mnamo mwaka 1967 katikati ya mbio za safari za anga za majuu baina ya Marekani na umoja wa nchi za Kisoviet. Radamir Komarov anakuwa mwanaanga wa kwanza kufa akiwa ndani ya chombo cha Soyuzwani wakati anarudi duniani. Radamir Komarov alikuwa ni mhandisi, rubani wa ndege za kivita na mwanaanga wa kwanza kuongoza safari ya wanaanga watatu kupitia chombo cha Vosko Duani mwaka 1964 ambacho chombo hicho kiliweza kuzunguka dunia kwa masaa nne kabla ya kurudi duniani salama. Radamir Komarov alitunukiwa tuzo kadhaa pamoja na kupandishwa vyeo jeshini kutokana na kufanikisha kuongoza vyema safari ya wanaanga watatu ndani ya chombo cha Vosko Duani. Ambapo hii iliweka alama ya heshima kwa serikali ya umoja nchi za Kisoviet dhidi ya Marekani ambao wao walikuwa bado hawajaanza kurusha watu nje ya dunia kwa kipindi hicho. Mwaka 1967 wakati sherehe za kuadhimisha miaka hamsini tangu kuanzishwa kwa umoja wa nchi za Kisoviet zikikaribia. Serikali ya nchi za Kisoviet chini ya kiongozi wao aliyeitwa Leonid Brezhnev aliwataka watu wa masuala ya anga wafanye jambo kubwa sana kwa ajili ya maadhimisho hayo. Leonid Brezhnev alipendekeza vyombo viwili vilisho angani kisha viungane juu kwa juu vikiwa vinazunguka dunia halafu wanaanga kutoka chombo kimoja wahamie kwenye chombo kingine Chombo cha kwanza kurushwa kilitakiwa kiwe Soyuzwani ambacho ndani yake mwanaanga Vladimir Komarov alitakiwa awepo ikifuatiwa na chombo cha pili Soyuz 2 ambacho kilitakiwa kirushwe siku iliyofuata sambamba kikiwa na wanaanga wawili ndani yake Vyombo hivyo viwili vilitakiwa kukutana angani kisha Vladimir Komarov atoke kwenye Soyuzwani na kuingia kwenye Soyuz 2 akibadilishana na mwanaanga mwingine kisha wote warudi duniani kupitia vyombo hivyo. Vladimir Komarov alichaguliwa kukiongoza chombo cha Soyuzwani huku mwanaanga msaidizi wake akiwa ni Yuri Gagarin ambaye alikuwa ni mwanaanga wa kwanza kutoka nje ya dunia na alikuwa anaheshimika kama shujaa katika nchi za Kisoviet. Kabla ya safari, Vladimir Komarov na Yuri Gagarin walijua fika chombo cha Soyuzwani kilikuwa na matatizo mengi sana na mtu yeyote ambaye angepanda hicho chombo asingeweza kurudi duniani salama. Ila Vladimir Komarov na Yuri Gagarin walikuwa ni marafiki sana na kama Komarov angekataa kuingia ndani ya hicho chombo, basi rafiki yake Yuri Gagarin ndiye angelazimishwa kuingia ndani ya hicho chombo. Licha ya juhudi za Gagarin ni kuwahangaika safari hiyo iaidishwe kutokana na matatizo mengi aliyokuwa na kiusu chombo cha Soyuzwani ikiwamo na kuandika memo inayoelezea matatizo hayo na kumpatia moja afisa upelelezi wa KGB ili aipeleke kwa viongozi wa ngazi za juu hakuna ambaye alijaribu kuipeleka hiyo memo kwa viongozi wa ngazi za juu kwa sababu kila mmoja alikuwa anaogopa Matumaini ya kugairishwa kwa safari hiyo yalitoweka na Vladimir Komarov alikuwa hana jinsi zaidi ya kupanda kwenye hicho chombo kibovu akiwa na matumaini kwamba kila kitu kingeenda sawa. Na kama angekataa kupanda basi rafiki yake Yuri Gagarin ndiye angepanda kitu ambacho Komarov hakutaka kitokee na kuamua kujitoa sadaka kwa safari hiyo yeye mwenyewe. Muda mchache baada ya Soyuzwani kurushwa angani na kufikia anga la nje ya dunia, tatizo la kwanza lilijitokeza ambapo panel za umeme wa jua zilikataa kufunguka na kupelekea ugumu katika kukiendesha chombo hicho kutokana na kukosekana kwa umeme. Akiwa huko angani Komarov alijaribu kutumia weledi wake wa ziada kukiendesha chombo hicho angani ambacho kilianza kuzunguka hovyo na mawasiliano na watu waliokuwa kuchini duniani yalikuwa ni ya shida sana. Kitu ambacho kilipelekea kuahirishwa kwa safari ya kurusha chombo kingine cha Soyuz 2 kama ilivyopangwa hapo awali. Baada ya kuizunguka dunia kwa mara 19 akiwa ndani ya chombo hicho kibovu cha Soyuz 1 kwa siku mbili mfululizo Mwanaanga Vladimir Komarov kwa bahati nzuri alifanikiwa kukibadilisha uelekeo chombo hicho ili kianze kurudi chini duniani. 
kitu ambacho alifanikiwa lakini tatizo lingine kubwa zaidi lilijitokeza hapo mbeleni. Wakati chombo cha Soizwani kikiwa ndo kimeingia kwenye anga la dunia na kuanza kushuka chini kwa kasi kubwa sana. Vladimir Komarov alijaribu kutoa parashuti ili chombo hicho kipungue spidi na kutoa salama, lakini parashuti ilikataa kutoka. Na hatimaye chombo kilienda kujipigidha ardhini kwa kasi kubwa sana na kusababisha mlipuko mkubwa uliopelekea mauti wa mwanaanga Vladimir Komarov. Muda mchache baadaye kikosi cha uokoaji kilifika katika eneo ambapo chombo cha Soizwani kilipodondokea na kukuta mwili wa Vladimir Komarov ukiwa umeteketea kwa moto na kubakia kiwiliwili kisichoelezeka ambacho kilichukuliwa na kwenda kuoneshwa kwa viongozi wa juu kabla ya kwenda kuzikwa. Kifo chake kilishtua wengi sana hususan rafiki yake wa karibu Yuri Gagarin ambaye kama si Komarov yeye ndiye alitakiwa awepo katika safari hiyo iliyochukua uhai wa rafiki yake. Komarov alizikwa kwa heshima zote na majivu yake yalikwenda kulazwa katika eneo ambapo viongozi wa juu wa umoja wa nchi za Kisoviet na watu mashuhuri wanapozikiwa. Pia jina la Vladimir Komarov limeandikwa katika jiwe la kumbukisha wanaanga 14 waliopoteza uhai katika safari za anga za majuu. Hilo jiwe kwa sasa lipo mwezini ambapo liliwekwa kwa siri na moja ya wanaanga wa safari za Apollo mwezini. 